Ma in buona sostanza come si fa a ottenere un risultato del genere? Cosa bisogna fare con le nostre ortensie per ottenere delle splendide fioriture? Sei utili consigli, sei segreti se volete chiamarli così, vi attendono in questo video. Allora per prima cosa ci vuole un terreno acido, le ortense amano i terreni acidi, qui sicur sicuramente nelle zone prealpine il terreno già di per sé lo è di suo, quindi terreno acido consiglio numero uno. Consiglio numero due, le ortense vogliono la mezz'ombra. Qualche ora di sole gli fa bene sicuramente, ma adorano queste situazioni, la situazione dove vi è ombra, dove vi è luce, la luce ci deve essere ma vi deve essere anche l'ombra. Qualche ora di sole, soprattutto al mattino gli fa bene, ma la, la loro morte è proprio questa situazione, quindi a ridosso per dire di un muro, di una casa, eh, dove possono beneficiare, soprattutto nel pomeriggio quando vi sono le ore più calde, in estate, di fresco. Quindi l'ortensia ha bisogno di questa situazione. Consiglio numero 2. Consiglio numero 3. Posate le forbici. O meglio, attenzione alle potature, vanno veramente fatte con molta attenzione perché l'ortensia è una delle piante che eh, sopporta me meno di tutte le errate potature. Quindi eh, dobbiamo fare delle potature molto contenute, contenute nel senso che bisogna solo andare a tagliare là dove vi sono dei rami eh, magari legnosi che hanno portato molti fiori, se no per il resto limitatevi a qualche spuntatina eh, qua e là giusto per dare una forma alla, alla nostra ortensia, ma ricordate questa frase, posate le forbici e quando fate la potatura fatela diciamo così a febbraio che è il mese migliore. Consiglio numero 4. Le ortensie, come potete vedere, sono piante che possono raggiungere delle notevoli dimensioni, possono arrivare anche a 3 metri di altezza, ma soprattutto se potate nel modo corretto arrivano a portare anche moltissimi fiori, così come potete vedere, fiori anche talvolta giganteschi, come nel caso della macrofilla. Hanno quindi bisogno di una cosa, hanno bisogno di mangiare, quindi terreno grasso, queste piante hanno bisogno di nutrirsi, quindi il concime che bisogna dare a una pianta di ortensi rispetto per dire a una pianta di azalee, per fare un esempio, è almeno del doppio, quindi piante che mangiano, piante che hanno sempre fame. Ricordate, terreno grasso, soprattutto un terreno non sciolto, non un terreno che drena subito l'acqua, neanche un terreno che però eh, possa rischiare possa rischiare di ehm, il ristagno idrico e quindi il, il marciume radicale. Attenzione quindi un terreno compatto ma non il ristagno idrico e soprattutto terreno grasso. Ricordate questa parola grasso quindi concime, organico meglio ancora. Quinto consiglio, se non vogliamo vedere una situazione di questo tipo dove la nostra pianta sta evidentemente soffrendo, dobbiamo assicurarci di dare alla nostra pianta, alla nostra ortensia, molta molta acqua. L'ortensia, proprio dal suo nome idrangea, ovvero pianta dell'acqua, ha bisogno di molta, moltissima acqua. Tutti i giorni dobbiamo ricordarci di annaffiarla, ma soprattutto se la coltiviamo in vaso, perché l'ortensia si presta molto alla coltivazione in vaso, dobbiamo ricordarci di dare molto di più rispetto a quando è piantata nel, nel, nel terreno perché non può nutrirsi dal sottosuolo e quindi se a una pianta in, in piena terra diamo che ne so un innaffiatoio d'acqua ricordiamoci che se è invaso ne ha bisogno almeno il doppio quindi ricordate consiglio numero 5 l'acqua non deve mai mancare consiglio numero 6 Possiamo cambiare il colore dell'ortensia, il fiore dell'ortensia può cambiare colore, può passare da un rosa tenue a un rosa più intenso, a un azzurro addirittura a delle punte veramente di blu, di azzurro molto acceso. Come? Semplicemente mettendo del ferro, del ferro alla base della nostra pianta, si possono usare dei vecchi chiodi arrugginiti come in questo caso, comunque del ferro ruggine. Lo interiamo e logicamente dopo negli anni vedremo la nostra pianta cambiare colore. Non lo si può fare assolutamente con le ortensie bianche, la macrofilla fluorescence non eh, può cambiare colore e non può cambiare colore neanche l'ortensia quella rossa. Per le altre invece quelle rosa possono tranquillamente passare dal rosa all'azzurro.